హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం డేటా అడాప్టర్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో డేటా అడాప్టర్ అనేది యాక్చువల్ గా డేటా సోర్సెస్ నుంచి డేటాని తీసుకొని డేటా టేబుల్ కానీ లేదంటే డేటా సెట్ కానీ ఫిల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ సి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి సి మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ డేటా టేబుల్ అండ్ డేటా సెట్ అని చెప్పేసి మనకి సమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ క్లియర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది డేటా టేబుల్ అనుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది డేటా టేబుల్ అండ్ ఇది వచ్చేసి డేటా సెట్ అనుకున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ డేటా టేబుల్లో మనకి ఏముంటుంది అంటే రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి డేటా టేబుల్లో రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటే ఒక్క టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ డేటా టేబుల్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది క్లియర్ వన్ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఇది డేటా టేబుల్లో క్లియర్ అండ్ ఈ డేటా సెట్ లో ఏమంటుంది సో ఈ డేటా సెట్ లో డేటా సెట్ అనేది మనకి మల్టిపుల్ డేటా టేబుల్స్ కలిగి ఉంటుంది క్లియర్ మల్టిపుల్ డేటా టేబుల్స్ సో డేటా టేబుల్ అనేది జస్ట్ రూల్స్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి డేటా సెట్ లో మాత్రం నంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అనేది ఉంటాయి సో దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా టేబుల్స్ అనేది మనకి డేటా సెట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక డేటా అడాప్టర్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అలాగే కమాండ్ లో ఒక కొరి ఇస్తాం సపోజ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం స్టూడెంట్ సో కమాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక డేటా అడాప్టర్ ని క్రియేట్ చేసి డేటా అడాప్టర్ లోకి కమాండ్ ని పంపించానంటే నాకు ఆటోమేటిక్ గా అడాప్టర్ లోకి డేటా అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను డేటా అడాప్టర్ ని యూజ్ చేసి డేటా టేబుల్ లోకి డేటాని ఫిల్ చేయొచ్చు రైట్ డేటా అడాప్టర్ డాట్ ఫిల్ సో బ్రాకెట్ లో డిటి సో డేటా టేబుల్ అనేది ఇస్తాను డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్టివ్ గానీ ఆటోమేటిక్ గా డేటా టేబుల్ లో డేటా అనేది ఫిల్ అవుతుంది అండ్ అలానే డేటా సెట్ లో కూడా మనం డేటా సెట్ లో కూడా డేటా అడాప్టర్ ని యూజ్ చేసే సేమ్ డేటాని మనం ఫిల్ చేయొచ్చు సో ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఏ టేబుల్ లోకి వెళ్తుంది అది అంటే ఇక్కడ చాలా మల్టిపుల్ డేటా టేబుల్స్ ఉన్నాయి సో దానిలో ఏ టేబుల్ లోకి వెళ్తుంది సో దట్ మీన్స్ మనం ఆ టేబుల్ ని ఏమన్నా డిఫెన్ చేయాలి ఆర్ లైక్ దాని ఇండెక్సింగ్ అన్న ఇస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్క్యూఎల్ డేటా అడాప్టర్ ఎస్క్యూఎల్ డేటా అడాప్టర్ సో న్యూ ఎస్క్యూఎల్ డేటా అడాప్టర్ సో ఓవర్ లోడ్ మెదర్స్ ఉన్నాయి సో ఒకసారి చూద్దాం ఓవర్ లోడ్ మెదర్స్ ఏమేమన్నాయి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ సో ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ ని తీసుకుంటానికి కూడా మనకు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది దట్ మీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి కమాండ్ ని కూడా పాస్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మనం చేసిన కమాండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ సో కమాండ్ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను క్లియర్ అండ్ నవ్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ డేటా టేబుల్ చూద్దాం డేటా టేబుల్ డేటా టేబుల్ డిటి క్వాస్ న్యూ డేటా టేబుల్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను అనుకున్నా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి డేటా టేబుల్ లోకి ఈ డేటా అడాప్టర్ డేటా ఏదైతే ఉందో అంటే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి డేటా అడాప్టర్ లోకి ఏదైతే వస్తుందో అంటే దట్ మీన్స్ దాన్ని నేను ఫిల్ చేయాలి సో అడాప్టర్ డాట్ డేటా డిటి సో డిటి లోకి సమ్ డేటా అనేది వస్తుంది సో ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చూద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఐ మీన్ ఇక్కడ ఏం రాదు మనం ఏమేమి ఇవ్వలేదు బట్ నేను ఇక్కడ డీబగ్ పెడుతున్నాను చూద్దాం సో కమాండ్ లోకి సమ్ డేటా అనేది వచ్చింది ఇక్కడ ఓకే డిటి లోకి ఇప్పుడు మనకి డేటా అనేది ఫిల్ అయినాను చూడండి డేటా టేబుల్ లోకి 
మనకి స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వచ్చింది ఇక్కడ క్లియర్ సో ఇది డేటా టేబుల్ సో ఈ డేటా టేబుల్లో మనకి ఉన్నాయి ఏంటి ఈ రోసే కదా డేటా టేబుల్లో ఇవి డేటా రోస్ సో డేటా రో డేటా రో డేటా రో డేటా రో డేటా రో ఇవి మొత్తం మొత్తం ఇన్ని రోస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి సెవెన్ రోస్ ఉన్నాయి మనకి తెలుస్తుంది అంటే మనం చూసాం కాబట్టి ఇన్ కేసు మనకి మల్టిపుల్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో తెలియదు మరి వీటిని ఎలా ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాం సో మనకు తెలుసు ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనేది తెలుస్తుంది అప్పుడు ఫర్ యూజ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంకా ఫర్ ఈచ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఫర్ ఈచ్ ఇప్పుడు మనం దేన్ని ట్రేట్ చేస్తున్న డేటా టేబుల్లో ఉన్న రోస్ సో రోస్ ఏం తీసుకోవాలి డేటా రో రైట్ డేటా రో యార్ ఇన్ రీచ్ రోస్ క్లియర్ సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇప్పుడు డిఆర్ఆ లైక్ జీరో zero one two if it three and four let us five columns now so here are rows now we try to check so first of all data table ni ela fill chesamo chudu data adapter use chesi fill chesamo clear అండ్ నా ఇక్కడ డేటా టేబుల్ కాదు నేను ఇక్కడ డేటా టేబుల్ యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు డేటా సెట్ తీసుకోవాలనుకున్నా సో డేటా సెట్ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను డేటా సెట్ డిఎస్ట్ న్యూ డేటా సెట్ ఇప్పుడు నేను డేటా అడాప్టర్ యూజ్ చేసి ఎస్టీఏ డాట్ ఫిల్ డేటా సెట్ సో డేటా సెట్ ని నేనైనా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు క్లియర్ అండ్ కామా స్టూడెంట్ లైక్ ఇది స్టూడెంట్ టేబుల్ కాబట్టి స్టూడెంట్ కామా బట్టి స్టూడెంట్ టేబుల్ అని అవ్వచ్చు నో మే మో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డిఎస్ డాట్ సో టేబుల్ ఏ టేబుల్ మనం యూజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఆర్ ఈ డేటా సెట్ లోకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇస్తుంది మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ టేబులే కదా ఫస్ట్ యాడ్ చేసిన టేబుల్ ఇదే కదా సో అందుకని టేబుల్స్ ఆఫ్ సిరో సో ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు మనం క్లియర్ ఆర్ అదర్వైజ్ సో మనకు కన్ఫ్యూషన్ ఉంది అనుకోండి జస్ట్ స్టూడెంట్ టేబుల్ ఇస్తాం సో డేటా సెట్ అనేది క్రియేట్ చేసా మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్ టేబుల్ అనేది తీసుకెళ్ళాం సో దాని నేమ్ స్టూడెంట్ అని వచ్చాం అలానే ఆ టేబుల్ నుంచి డేటా అనేది తీసుకుంటాం క్లియర్ సో డేటా సెట్ ఇది డేటా సెట్ ని ఇలా యూజ్ చేస్తాం అలానే స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు లైక్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఉందంటే ఇక్కడ లైక్ ఇక్కడ ఏదైనా ఎస్పి సపోజ్ ఇలా స్టోర్ ప్రొసీజర్ నేమ్ ఉందనుకోండి లైక్ సో కమాండ్ డాట్ కమాండ్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు కమాండ్ టైప్ డాట్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ దట్ సెట్ ఇక్కడ మనం ఇలా ఇస్తాం క్లియర్ సో బేసిక్గా మనకి ఈ డేటా సెట్ ని అంటే డేటా అడాప్టర్ యూజ్ చేసి ఇలా ఫిల్ చేయటం సో డేటా అడాప్టర్ అనేది డేటా సెట్ కానీ డేటా టేబుల్ ని కానీ ఫిల్ చేసి అండ్ ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఇన్ మెమరీలో లైక్ అంటే ఈ ఆపరేషన్స్ అనేది డేటా బేస్ ఆపరేషన్స్ కాదు డేటా బేస్ డేటా బేస్ ని తీసుకొని ఇక్కడ మనం డేటా సెట్ లో కానీ లేదా డేటా టేబుల్ లో కానీ డేటాని ఫిల్ చేసి ఇక్కడ మోడిఫికేషన్స్ అనేవి చేస్తున్నాం రైట్ సో ఈ డేటా సెట్ లో ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తున్నాం సో క్లియర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్ గా డేటా సోర్స్ తో మనం 
ఆపరేషన్స్ అనేవి చేయట్లేదండి ఎప్పుడైతే ఈ డేటా టేబుల్ అండ్ డేటా సెట్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు వీటి మీద వర్క్ చేయాలన్నప్పుడు దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఫర్ రీచ్ ఇలా చేస్తున్నాం కదా ఇక్కడ రీచ్ చేసినాం కదా సో ఇలా రీచ్ చేసేటప్పుడు కనెక్షన్ ఓపెన్ అదేమి అక్కర్లేదు జస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో కనెక్షన్ మాత్రం ఓపెన్ ఉంటుంది ఇక్కడ రీచ్ చేసేటప్పుడు ఈ డేటా సెట్ కానీ లేదా డేటా టేబుల్ నుంచి డేటాని రీచ్ చేసేటప్పుడు మనకి కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు క్లియర్ సో అండ్ ఇది డిస్కనెక్టెడ్ డేటా ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం లైక్ ఇది డిస్కనెక్టెడ్ ఐడి వర్డ్ అవుతుంది డిస్కనెక్టెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ సో దట్ మీన్స్ ఇది ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట కనెక్షన్ స్ట్రైక్ క్లియర్ సో న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ